ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ തുടക്കം കുറച്ചുകൊണ്ട് മോഡി എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഏകദേശം അറുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഓൾറെഡി മോഡി എൻ്റർപ്രൈസസ് കമ്പനിക്കുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് അതിലൊരു സംരംഭമായി മോഡി കെയർ മാറുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് മോഡി കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് അതിലൊരു സംരംഭം മോഡി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് മോഡി കെയർ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം പ്രൊഡക്റ്റ് കമ്പനിക്കുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കമ്പനി പത്ത് രൂപക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോൾസെയിലറെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ അതിന് റേറ്റ് അമ്പത് രൂപയാവണം ഹോൾസെയിലറെ കയ്യിൽ നിന്ന് റീറ്റെയിലർ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് നൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് റീറ്റെയിലർ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശതമാനം ലാഭമുണ്ട് അതാണ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതോടൊപ്പം ഈ ഇത്രയും ഈടാക്കും പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇത്രയും റേറ്റ് ഈടാക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗ്യാരൻറ്റി പോലും ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പറയാനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗ്യാരൻറ്റിയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റിയും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല സർട്ടിഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സർട്ടിഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലുണ്ട് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങും ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതോടൊപ്പം ഡയറക്റ്റ് മോഡി കെയറിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് മോഡി കെയർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ രണ്ട് പുറം പുറവും അതായത് അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ഭാഗവും ഇമേജ് ഉള്ള ഭാഗവും അതോടൊപ്പം ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഐ ഡി ക്രിയേ ഈ ഐ ഡി വെച്ച് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുമിലും എം ആർ പിയുടെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് നാല് ബെനിഫിറ്റാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് അതിലൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുമിലും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് പത്ത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രീ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വോളിയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബിസിനസ് വോളിയം അനുസരിച്ച് ഏഴ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വന്ന് വീഴും വേറെ വല്ലവരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുകളിലേക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തുടർച്ചയായിട്ട് ആറ് മാസം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ മാസം ആ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ബെനിഫിറ്റിന് പുറമെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് അവർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അവർക്ക് ഡബിളാണ് കിട്ടുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പർച്ചേസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയ്യ അയ്യായിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്
നമ്മളെ ടീമിൽ നിന്നൊരു ടാർജറ്റ് മാസം വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് പെയർ മാച്ച് ആവണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല കമ്പനി ഇവിടെ ആകെ നോക്കുന്നത് നമ്മളുൾപ്പെടെ നമ്മളെ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം എത്ര രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ആണ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് വോളിയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏഴ് ശതമാനം മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം താഴെ വരുന്ന ആളുകളുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പർച്ചേസ് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ബോണസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫണ്ട് എൽ പി ബി കാർ ഫണ്ട് ഹൗസ് ഫണ്ട് ടൂർ ഫണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് കാർ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാർ ഫണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടീമിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നെക്സ്റ്റ് ടീമിൻ്റെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീമിൻ്റെ താഴെ ടോട്ടല് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഏത് മാസം ആണ് ഒറ്റ മാസം അല്ല എല്ലാ മാസത്തും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ലഘു ക്വാളിഫൈഡ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് പിറ്റത്തെ മാസം മുതൽ കാർ ഫണ്ടിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആകും കാർ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിറ്റത്തെ മാസം മുതൽ നമുക്ക് എത്ര ബിസിനസ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കാർ ഫണ്ട് ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ഒരു മൂന്ന് ടീമിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസ് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം ഹൗസ് ഫണ്ടിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാർ ഫണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാർ എടുത്താലും അഞ്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാർ എടുത്താലും ഈ അടവ് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും ഈ ഫണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് അഞ്ച് ലക്ഷമായി അഞ്ച് ലക്ഷമായി നിൽക്കില്ല പത്ത് ലക്ഷമായി നിൽക്കില്ല ഇരുപത് ലക്ഷമായി നിൽക്കില്ല നമ്മൾ എത്ര നാളും ഓടിക്കേറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ര നാളും ഈ ഇത് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി നമ്മുടെ വൈഫിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ മക്കളെ പേരിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത റിലേഷൻ ആരാണോ അവരെ പേരിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിക്കേറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരെ ഫാമിലി കാരണം അവരുടെ ഫാമിലി അതേമാതിരി ഹാപ്പി ആയി സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ആളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് എത്ര വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് മോഡി കയറും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുക ഓക്കെ മോഡി കയറിനെ പന്ത്രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിനും അറുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അതും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും അതോടൊപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതും കസ്റ്റമൈസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മണി ബാക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് മോഡിക്കർ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പതിന് അറുന്നൂറിന് ഇടയിൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മണി ബാക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് മോഡി ഗേറ് ഇനി ഏകദേശം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് അതായത് ഏകദേശം അഞ്ച് രാജ്യത്ത് ഓപ്പൺ ആകാൻ പോവുകയാണ് യു എ ഇ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക നേപ്പാൾ യു കെ അഞ്ച് രാജ്യത്ത് ഓപ്പൺ ആകാൻ പോവുകയാണ് 